你刚刚才起床啊，时间差不多了。真的，你先回去吧，我还有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我，丽莎说要把设计弄完再走。Lisa， 是爷爷叫你回去的 ，Lisa 不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了，还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。别乱猜，我只是想把这个标弄完。他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。j e n e t 别告诉他。他不是小女孩了，是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下，你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事，我自己背着比较好。我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强，就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？真的。我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你，可能他跟你在一起只是为了为了你的钱。请你不要侮辱小乔，他不是这种人。是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件呢？我生日的时候，丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留。就算他想留，爷爷也不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你，我知道你对利川有怨言。因爱生恨，这我可以理解，但你千万不要因为这样而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听也不爱听。我知道你想从他那里得到什么。要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会给你回瑞士的，为什么